ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಕ್ಲಾಸ್ ಏಟ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರು ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ಸೌರಮಂಡಲ ಈ ಪಾಠದ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ಸೌರಮಂಡಲ ಈ ಕೆಳಗಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸೌರಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯ ಅಲ್ಲ ಉತ್ತರವನ್ನೇದು ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಈ ಕೆಳಗಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸೂರ್ಯನ ಗ್ರಹವಾಗಿಲ್ಲ ಎ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಮೂರು ಚಂದ್ರ ಬಿಂಬಾವಸ್ಥೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಲು ಕಾರಣ ಉತ್ತರ ಬೆಳಕನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಚಂದ್ರನ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಪದಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರಿ ಒಂದೇದು ಎ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಹ ನೆಪ್ಚೂನ್ ಗ್ರಹ ನೆಪ್ಚೂನ್ ಬಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಂತೆ ಕಾಣುವ ಗ್ರಹ ಮಂಗಳ ಸಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಆಕಾರವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೆ ಗುಂಪಿಗೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜ ಎನ್ನುವರು ಡಿ ಗ್ರಹದ ಸುತ್ತಲೂ ಪರಿಭ್ರಮಿಸುವ ಆಕಾಶ ಕಾಯವನ್ನು ಉಪಗ್ರಹ ಎನ್ನುವರು ಡಿ ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹಗಳು ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರುಗ್ರಹಗಳ ಕಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಎಫ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ ಎ ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರವು ಸೌರ ಮಂಡಲದ ಒಂದು ಸದಸ್ಯ ತಪ್ಪು ಬಿ ಯುರ್ನೆಸ್ ಸೌರಮಂಡಲ ಅತ್ಯಂತ ದೂರದ ಗ್ರಹ ತಪ್ಪು ಇನ್ಸಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಕೃತಕ ಉಪಗ್ರಹ ಸರಿ ಡಿ ಬುಧಗ್ರಹ ಸೌರಮಂಡಲದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಹ ತಪ್ಪು ಇ ಓರಿಯನ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜವನ್ನು ದೂರದರ್ಶಕದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ತಪ್ಪು ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳಿವೆ ತಪ್ಪು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ಸಂಜೆ ನಕ್ಷತ್ರದಂತೆ ಗೋಚರಿಸಿದರೆ ಆಕಾಶದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಾಣುವಿರಿ ಉತ್ತರ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ಸಂಜೆ ನಕ್ಷತ್ರದಂತೆ ಗೋಚರಿಸಿದರೆ ಆಕಾಶದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಉತ್ತರ ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ ಗುರುಗ್ರಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐದು ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜ ಎಂದರೇನು ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಪುಂಜಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಉತ್ತರ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜ ಎನ್ನುವರು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಹಾವಾದ್ಯ ಮತ್ತು ಸಪ್ತ ಶ್ರೀಮಂಡಲ ಸಪ್ತ ಶ್ರೀಮಂಡಲ ಮತ್ತು ಲಬ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಿತ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸೂಚಿಸುವ ರೇಖಾ ಚಿತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ ಲಬ್ಧ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸೌರಮಂಡಲದ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಸದಸ್ಯ ಕಾಯಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಉತ್ತರ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸೌರಮಂಡಲದ ಎರಡು ಸದಸ್ಯಗಳೆಂದರೆ ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಉಲ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಟು ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಮಂಡಲದ ಸಮಯದಿಂದ ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸುವಿರಿ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿ ಉತ್ತರ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ್ರ ವಾದ ಚಂದ್ರ ರಹಿತ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಉತ್ತರ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಮಂಡಲವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಮಂಡಲದಿಂದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎರಡು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಆ ಎರಡು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸರಳ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರೇಖೆಯನ್ನು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ವೃದ್ಧಿಸಿ ಎರಡು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಅಂದಾಜು ಐದು ಪಟ್ಟು ಈ ರೇಖೆಯ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಕಾರ ಮನದಲ್ಲದ ನಕ್ಷತ್ರವೊಂದರ ಬಳಿ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ ಅದೇ ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಬ ಆಕಾಶಿಸಿ ಎಲ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ವಿವರಿಸಿ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ ಭೂಮಿಯ ತನ್ನ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಪೂರ್ವ ತಿರುಗು ತಿರುಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಕ
ಅದು ಭೂಮಿಯ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದ ನೇರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತವಾಗಿದೆ ಅದು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿರುವಂತೆ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರವು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ ಉತ್ತರ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರಗಳು ಹಾಗೂ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಅಂತರಗಳು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಅನುಕೂಲಕರವಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೂರಗಳು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವರ್ಷವು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಚಲಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ದೂರವಾಗಿದೆ ಒಂದು ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ ವರ್ಷವು ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಟೆನ್ ಇಷ್ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಮೀಟರ್ಗೆ ಸಮ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರವು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಎಂಟು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದರೆ ಆ ನಕ್ಷತ್ರ ಒಂದು ಭೂಮಿಯ ನಡುವಿನ ಅಂತರವು ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕ್ರಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದೂರವಾಗಿದೆ ಆ ನಕ್ಷತ್ರದ ಭೂಮಿಯ ನಡುವಿನ ದೂರ ಏಟ್ ಇಂಟು ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಎಸ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಎಸ್ ಟು ಥರ್ಟೀನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗುರುಗ್ರಹದ ತ್ರಿಜವು ಭೂಮಿಯ ತ್ರಿಜದ ಹನ್ನೊಂದರಷ್ಟಿದೆ ಗುರುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಗಾತ್ರಗಳ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಭೂಮಿ ಗುರುಗ್ರಹವನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಉತ್ತರ ಭೂಮಿ ತ್ರಿಜು ಗುರುಗ್ರಹ ತ್ರಿಜದ ಆಗಿರಲಿ ತ್ರಿ ದತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಗುರುಗ್ರಹದ ತ್ರಿಜವು ಭೂಮಿಯ ತ್ರಿಜದ ಹನ್ನೊಂದರಷ್ಟಿದೆ ಭೂಮಿಯ ಘನಫಲ ಗುರುಗ್ರಹದ ಘನಫಲ ಗುರುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಗಾತ್ರಗಳ ಅನುಪಾತ ಈ ಅನುಪಾತದಿಂದ ಗುರುಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ಸರಿದು ಸರಿ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಥರ್ಟೀನ್ ಥರ್ಟಿ ಒನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹನ್ನೆರಡು ಭೂಜು ಸೌರಮಂಡಲ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಚಿತ್ರ ಹದಿನೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಉತ್ತರ ಭೂಜು ಬರೆದಿರುವ ಸೌರಮಂಡಲ ಚಿತ್ರ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಸೌರಮಂಡಲ ಗ್ರಹಗಳ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಬುಧ ಗುರ ಭೂಮಿ ಮಂಗಳ ಗುರು ಶನಿ ಯುರೇನಸ್ ಮತ್ತು ನೆಪ್ಚೂನ್ ಆದರೆ ಅವನು ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವುದು ಕ್ರಮ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅವನು ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳ ಹಾಗೂ ಯುರೇನಸ್ ಮತ್ತು ನೆಪ್ಚೂನ್ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಐದನೇ ಗ್ರಹಗಳ ಕಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆ ಚಿತ್ರಿಸುವ ಬದಲು ಐದನೇ ಮತ್ತು ಆರನೇ ಗ್ರಹಗಳ ಕಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾನೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ದೂರವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಅನುಕೂಲಕರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಭೂಮಿಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉಪಗ್ರಹ ಚಂದ್ರ ಹದಿನೈದು ರಾತ್ರಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಗ್ರಹ ಶುಕ್ರ ಹದಿನಾರು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವ ಮೇನುಗದ ನಕ್ಷತ್ರದಂತ ಕಾಯಗಳೇ ಗ್ರಹಗಳು ಹದಿನೇಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿನ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಗ್ರಹಗಳು ಚಂದ್ರ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಆಕಾಶಕಾಯಗಳು ಎನ್ನುವರು ಹದಿನೆಂಟು ಆಕಾಶಕಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿದ್ಯಮಾನ ಅಧ್ಯಯನವೇ ಭೂಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಆಕಾರ ಗೋಚರಿಸುವ ದಿನವನ್ನು ಹುಣಿಮೆ ಎನ್ನುವರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಆಕಾರ ಗೋಚರವಾಗುವ ದಿನವನ್ನು ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಎನ್ನುವರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವ ಚಂದ್ರನ ಆಕಾಶ ಮಾನವಾದ ವಿವಿಧ ಆಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಬಿಂಬಾವಸ್ಥೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಒಂದು ಹುಣಿಮೆಯ ದಿನದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಹುಣಿಮೆಯ ದಿನ ನಡುವಿನ ಅವಧಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ದಿನಗಳಿಂದ ಗಿಂತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ನೀಲ್ ಆರ್ಮ್ ಸ
ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಚಂದ್ರನು ಪ್ರತಿದಿನ ತನ್ನ ಆಕಾರವನ್ನು ಏಕೆ ಬದಲಿಸುತ್ತಾನೆ ಏಕೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಚಿತ್ರದಿಂದ ತಿಳಿಸಿ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಉತ್ತರ ಚಂದ್ರನ ಚಂದ್ರನು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶವಿಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಚಂದ್ರನು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಚಂದ್ರನು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ನಾವು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ನನ್ನ ಕಡೆ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಚಂದ್ರ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಚಂದ್ರನ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಐವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತೆರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ತಡವಾಗಿ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತಾನೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಚಂದ್ರನ ಭಾಗದ ಪ್ರಮಾಣವು ದಿನದಿನಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತ ಆದ್ದರಿಂದ ಚಂದ್ರನು ಪ್ರತಿದಿನ ತನ್ನ ಆಕಾರವನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತಾನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂವತ್ತು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಚಂದ್ರನ ಹಿಂಭಾಗವು ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆ ಉತ್ತರ ಚಂದ್ರನು ತನ್ನ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಭ್ರಮಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಲ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪರಿಭ್ರಮಣೆ ಹೊಂದುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಮ ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಚಂದ್ರನ ಹಿಂಭಾಗವು ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಯಾವ ಗಗನ ಯಾತ್ರಿ ಇಳಿದರು ಉತ್ತರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ನೀಲ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇಳಿದರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಂದು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ನೀಲ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಳಿದರು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಳಗ್ರಹಗಳು ಎಂದರೆ ಯಾವ ಉತ್ತರ ಮೊದಲು ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳಾದ ಬುಧ ಶುಕ್ರ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಳಿದ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳಿಗಿಂತ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅತಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇವೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗ್ರಹಗಳ ಎನ್ನುವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂವತ್ಮೂರು ಹೊರಗ್ರಹಗಳ ಎಂದರೇನು ಅವು ಯಾವ ಉತ್ತರ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಕಕ್ಷೆಯ ಹೊರಗಿನ ಗ್ರಹಗಳಾದ ಗುರು ಶನಿ ಯುರಿನಸ್ ಮತ್ತು ನೆಪ್ಚುನ್ ಒಳಗ್ರಹಗಳಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊರಗ್ರಹ ಎನ್ನುವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂವತ್ತು ಉಲ್ಕಾಶಿಲೆಗಳೆಂದರೇನು ಉತ್ತರ ಕೆಲವು ಉಲ್ಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಗಾತ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವೆಯಾಗುವುದನ್ನು ಅವೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಭೂಮಿಯ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಕಾಯಿಗಳಿಗೆ ಉಲ್ಕಾಶಿಲೆಗಳೇ ಎನ್ನುವರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕರೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ವಿಜಯಪುರ್ ಬಳಸ ಸೈನಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ತೆರಳ ನಗರ ವಿಜಯಪುರ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಓಪನ್ ಸಮರ್ ವೆಕೇಶನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಂತ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪಾಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕುಮಾರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮೇ ಸಿ ಎಂ ಬಿ ಟೆಂತ್ ನೈನ್ತ್ ಏಟ್ ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಫಿಫ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪಾಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫೋರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ನವೋದಯ ಸೈನಿ ಕಿತ್ತೂರು ಕೋಚಿಂಗ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎನಿ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಚಾನಲ್ ಅಬೌಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಜಾಬಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ವಿಜಯಪುರ್ ಒಳಗೆ ಸೈನಿಸ್ಕೂಲ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ತರ